me has pillado. ¿Cuántas horas pasas al día mirando el móvil? Seguramente más de las que deberías. Hace tiempo que las pantallas dejaron de ser una novedad para convertirse en una extensión de nuestro cuerpo, una fuente inagotable de estímulos, entretenimiento, información y notificaciones. Nuestra vida nunca había sido tan dependiente de la tecnología. En España, uno de cada cinco jóvenes está en riesgo de engancharse a las pantallas. Pero, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Se puede desconectar en un mundo cada vez más digitalizado? ¿Hemos normalizado pasar ocho horas al día mirando el móvil? ¿Qué efectos tiene este consumo sobre nuestras vidas? ¿Nos estamos quedando tontos de tanta máquina? Dentro, Gameplays. Una tarde más, bienvenidos a Gameplays. Y como siempre, mi compañero Darío, Darío MH, mi compañero del alma. Darío, chico. Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué es? Está viendo un jambo que hace unos cuchillos. Pero el que uno afiladísimo, con cartón. Si lo quema y tal, increíble. Luego te lo pasa. No, yo te voy a explicar una cosa. Eso es lo que se llama adicción al móvil. Adicción. Esos son problemas. Lucen Isus, ¿eh? Y de eso vamos a hablar hoy, cariño. De la adicción a esto, a las pantallas. A las pantallas. A las pantallas. <risa> I'm addicted to you. Vamos a ver el videito que te hemos preparado al efecto. Las pantallas nos ofrecen un universo infinito al que acceder pero también crean nuevos peligros y adicciones. Es como una sed constante de, de mirar ese, ese objeto luminoso y desde el primer minuto de la mañana ya... Yo creo que me pasa a mí, pero le pasa a mucha gente. Consulta las noticias, mira Twitter, mira Instagram... El tiempo que pasamos ante ellas puede llegar a ser alarmante. Y desde el comienzo de la pandemia, las horas de uso se han disparado. La frontera entre la dependencia y la adicción es muy tenue. Los problemas derivados del consumo excesivo de pantallas son preocupantes, como los trastornos del sueño y la concentración. Lo que ocurre ante la pantalla en esas edades eh, tempranas, en las que aún no se tienen todas esas cualidades desarrolladas, como la templanza, la fortaleza, es fascinación. No es atención sostenida. La disminución del rendimiento escolar. Dejé lo que se dice la mitad de mi colegio por estar pegada al celular en clase. El aislamiento social. La pérdida de interés por el mundo real. Era una familia que no se habla eh, porque los niños están conectados. E incluso ansiedad y depresión. ¿Cuál es el impacto de la adicción a las pantallas? Puede haber trastornos del sueño en cualquiera de sus modalidades, llegando incluso al insomnio. Sensación de ansiedad y estrés que no se puede explicar, eh, se descuidan las relaciones sociales e incluso la gente vive un vacío permanente. ¿Cómo afecta a los más jóvenes? ¿Qué papel están jugando las nuevas plataformas de streaming? Pasar todas estas horas delante del ordenador significa que interactúan menos con la familia. Como madre, a menudo me pregunto, ¿esto le llevará a la adicción? ¿Es una responsabilidad de los usuarios o de las plataformas? Entre los indicadores de adicciones tecnológicas figuran la baja autoestima, la falta de habilidades sociales y la ausencia de autocontrol. ¿Cuáles son las consecuencias de este problema? ¿Y cómo podemos hacerle frente? Ya yes, ese, ese licuadito ¿eh? de tarjetas. Smoothie sí. de móvil. Smoothie de móvil. Qué miedo, ¿eh? Me da un poco de miedo, Darío. De coltán. No te lo voy a engañar. Ya. No sé y además, Mark Zuckerberg con esa sonrisa. Ha quedado como tirano. Yo lo lanzo, lo lanzo ahí. Bueno, vamos a presentar a la mesa maravillosa, como siempre. Dan Aurona Rolera, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Yo, pues, pues, pues aquí. Adicte. Adictísima. Ah, adicte. O sea, aquí, a ver, aprender un poco, a ver que si al salir de aquí tengo que ir a algún sitio o algo. Vengo con, vengo con miedo. Vengo con miedo. Tengo, tengo miedo a correr. Pero, pero bueno. Miedo. Alguna, no, no. alguna, claro, alguna, a ver si salgo con alguna cosa más, porque yo, yo ya tengo un álbum, un álbum de patologías espectacular. Eh, bueno, ya es streamer y tiktoker. Pues si no la conocéis, pues seguidla en sus movies. Eh, también tenemos a Carlos Marín Aguilar, es fotógrafo también conocido como Señor Z en redes. Eh, bueno, ha venido, se ha cruzado media península para venir a Gameplays, o sea que sí, ni tan... Bueno, muchas gracias. Sin mirar el móvil ni nada de eso. Pero... ¿Y qué haces bueno, entonces en el tren? He venido en coche. Ah, ah, pero está ahí puesta la música. O sea, que ya... Ah. Lo estoy usando igualmente, para el GPS y esas cosas. Claro. Pero os prometo que no lo uso mientras conduzco. En plan, bueno, no me grabo nada. story ni nada de eso. No eres a danizar, ¿no? ¿no? No, no, no. Hay gente que sí lo hace, pero no, no. Vale, vale, vale. vale. <risa> bueno, en el Zoom tenemos a Jorge Flores Fernández, fundador y director de Pantallas Amigas, eh, desde donde promueven el uso seguro y saludable de Internet y otras, eh, pues, TIC, que se llaman. Jorge, ¿cómo estás? Y hola, 
Muy buenas, ¿cómo estáis? Un saludo Inés, Darío y, y resto de personas en la mesa. Un placer. ¿Pero tecnología o antitecnología? Pro, nuestra organización se llama desde hace 15 años Pantallas Amigas. Yo creo que es una definición de, de intenciones clara, ¿no? Lo que pasa es que no nos tiene que preocupar tampoco hablar de los efectos nocivos que en ocasiones puede tener, con total naturalidad, como lo hacemos eh, de, respecto del tráfico o de la alimentación. Es algo que tenemos que normalizar. Absolutamente. Sandra Ortonoves, ¿cómo estás? Hiperactina en redes, divulgadora científica y, bueno, ya amiga de la casa también. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sandra, cariño? ¿Qué? ¡Qué barbaridad! ¡Qué luz para ser las 8 de la tarde! ¿eh? Es mentira, es un poco. Ah, <risa> vale, vale. No, no jugamos con eso. Y por último, y no por ello menos importante, Debbie Uranga. Ella es psicóloga, psicóloga especializada en adicciones. Eso es, desde hace <risa> tres eso es. Gracias. Y bien hallada, además. Desde hace tres años mmm, tuve la oportunidad de dedicarme a las tecnologías y me parece un jardín precioso en el que he podido entrar. Pues vamos a empezar eh, contigo. ¿Cómo distinguimos un problema de adicción real con las pantallas? Bueno, la teoría dentro de la psicología clínica siempre habla de lo mismo. En cualquier patología, para considerarlo patología, eh, tenemos que hablar de que hay una interferencia chunga ya en la vida de una persona, que le está interfiriendo en hacer su vida diaria, le está paralizando de alguna manera, y hay un malestar psicológico. Si tenemos estas dos ítems o estas dos posibilidades, podemos hablar de que podemos tener adicción o nos gusta hablar más de uso abusivo, dependencia, mmm, uso irresponsable de las tecnologías más que de adicción. Y si, por ejemplo, no tenemos eh, malestar, pero sin embargo estamos pegados seis horas... Bueno, igual lo hay, aunque no seamos conscientes, seguramente, ese malestar. Pero si tuviéramos que detectar eh, bombillas rojas que me puedan hacer ver que puedo tener un problema, hablaríamos, por ejemplo, del sueño, que se está afectando. Estoy abandonando mis hábitos saludables, por ejemplo, también. La alimentación empieza a ser muy pobre, o sea, estoy con sedentarismo. Si dejo mis actividades importantes para mi desarrollo también, por ejemplo, actividades de ocio, relaciones con los amigos, el instituto, hay mucho absentismo dentro de las adicciones a las tecnologías, se sustituye el instituto por utilizar las tecnologías y esto puede ser una bombilla roja también. Y problemas dentro de la familia seguramente, si empezamos a dejar de entendernos en mi casa y todo gira en torno a las tecnologías, otra alarma roja. Y... Me gusta incluir últimamente otra que tiene que ver con establecer contactos en redes con gente que no conozco. Esta sería otra alarma roja. O sea, en vez, de, en vez de verlo como una cosa positiva, porque mucha gente ha echado colegas a través de las redes, yo sin ir más lejos, eh, es una alarma roja. Uh -huh. Bueno, yo es que he ido haciendo tic en todo lo que estoy diciendo. En plan de correcto, <risa> correcto. <risa> Genial. Otra sí. cuestión más. Eh, eh, en el trabajo no, ¿no? Absentismo en el trabajo no. No, eh, bueno, casi, claro. Eh, Jorge, eh, ¿cuántas son las horas sobre las que podemos manejarnos a partir de las cuales ya eh, empieza a oler a chamusquina? Bueno, eh, hay que ver primero a qué se dedica cada cual, cuáles son las edades, pero como bien a, acaba de intervenir, es cuando afecta realmente a, a la vida diaria y está, digamos, obligándonos a hacer cosas o, de, o obligándonos a dejar de hacer cosas que debiéramos hacer. Yo creo que ese es el límite. Y por otro lado también, has apuntado algo importante, las horas es un factor, pero también depende qué hagamos con esas horas. No es lo mismo hacer unas cosas que otras o hacer cosas diversas, ¿no? porque como sabemos, las pantallas horas son absolutamente necesarias para un montón de acciones en nuestra vida diaria, para las relaciones, para los estudios, para el trabajo, simplemente para ir en la ciudad cuando nos dejen salir más eh, frecuentemente, para ir de un punto a otro, porque lo usamos como mapa. ¿no? Entonces, por eso tampoco el, el decir cuántas horas mm, quizás no sería la pregunta adecuada para determinar una adicción. Lo que sí también apuntaría es que estos eh, trastornos de uso se tienen que prolongar a lo largo del tiempo para que se pueda considerar que es realmente un problema o una patología. No que se puedan dar de forma concentrada durante un periodo de tiempo, pues quizás vamos a decir en modo atracón o circunstancialmente. Ajá. Urona, eh, ¿tú cómo llevas esto de las pantallas? A ver, yo creo que bastante bien. De hecho, yo cuanto más seguidores tengo, más me he desenganchado. Yo estaba muy, muy enganchada. El rollo yo dependía como de internet, ¿no? Por lo que has comentado tú de conocer gente y demás. Pero al fin y al cabo, eh, yo al día me tiro unas seis horas, más o menos, teniendo en cuenta todo lo que hago que, que curro con el móvil, edito con el móvil y todo. Eh, me tiro unas seis horas y, me, y he tenido que ponerme como muchas barreras 
a la hora de, de redes sociales, ¿no? de Instagram y tal, pues yo me meto un momento en Twitter, leo las interacciones, veo un poquito la tele y, y aparto Twitter y me voy a otra cosa. Porque he tenido que aprender a, a dispersar también un poco y yo creo que a raíz de ahí me ha enseñado a tampoco pasar mucho tiempo en la misma red social. Claro, pero también es tu curro. Entonces, claro, lo empiezas como a viciar un poco. Claro, es que en qué momento separamos... Claro, porque yo ya no me considero usuaria normal de mis amigos, mis coñitas en Twitter. Yo para eso, pues por ejemplo, a una cosa que sí que a lo mejor sería Discord, ¿no? que es videollamada, uh -huh. ahí sí que es más con colegas en privado y ahí sí que me tiro muchas horas sin tener una producción real. Y, y si yo tuviera que decir que una aplicación tiene... Tengo un problema con esa aplicación, a lo mejor sería Discord, porque ahí sí que entra lo personal, ya no es modo soy claro. un perfil público o algo así. Uh -huh. sería Por ahí irían los tiros. Carlos, ¿y en tu caso, por ejemplo, tu relación con las pantallas? Todo el día, a todas horas. O sea, pero también por, por laboral, ¿no? Al final, fuera de la fotografía, o sea, si tengo que hacer un shooting, luego tengo que estar editando con la pantalla, pero al final estás igualmente mirando el móvil. Pues las redes sociales, llevo mucho tiempo en las redes sociales y es como, bueno, pasa de una aplicación a la otra, eh, a ver qué pasa ahora en TikTok, a ver qué pasa en Instagram y también es un poco eso porque al final vas conociendo gente también que a lo mejor te comunicas a través de esa red social, claro. ¿sabes? Es como yo hablo con mis colegas por WhatsApp pero cada vez lo uso menos y a lo mejor hablo más con mis colegas por Instagram porque me manda un vídeo chorra o me manda un audio o mira este reel o mira esta tontería, estás, al final estás como en un constante flujo de de aplicaciones. Yo intento igual liberarme bastante de ello, pero es complejo, porque al final te escribe uno por un sitio, otro por otro, y es como, yo me agobio. Últimamente estoy en el sí, plan sí, 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 sí. de que tardo mucho en contestar. O sea, pero antes... lo, lo llegas a reflexionar incluso, sí, 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 ¿no? Sí. De, hostia, llevo aquí sí, más muchísimo. Pegado. Yo antes era un obsesionado que no podía tener una burbujita en el móvil de un... No podía. Lo, Tenía que tener todo, hasta los emails, todo, todo, todo. Era uno, un, tenía una manía y ya... Hombre, es que dato que esos, esos momentos claro. Gmail, eh, 8.800 correos sí, pues electrónicos, caballero, borrelos. No está el spam vacío, o sea... Eh, sí, sí, hace tiempo, vacío. hace tiempo. Ahora ya me da igual. Ahora a lo mejor tardo dos días en contestar a un colega. Digo, mira, es que esto está en ahí, en móvil. Entonces te contesto a cosas clave y fuera, porque si no... Debi pasando su tarjeta ahora mismo. <risa> Tiene un problema, eh, señor Carlos. Yo, por un buen ahora futuro, no, por el mejor esperando. futuro de la Ahora lo estoy gestionando. A lo mejor en el pasado sí, y sobre todo en la cuarentena. Que la cuarentena, cuando estábamos wow. en casa... Es que está reforzadísimo claro. constantemente por la conectividad, por lo bien que me lo paso, por los likes que recibo. Es una conducta completamente reforzada. Pero es que encima es otra parte, lo de los likes. Que yo... Antes también estaba más obsesionado, que una foto funciona mejor, el algoritmo, que funciona ahora más, estoy haciendo contenido para mí o estoy haciendo contenido para, para la gente que me consume. Estoy consumiendo algo que me gusta o consumo algo porque es trending, ¿sabes? Uh -huh. Es muy caótico todo al final, uh -huh. la cabeza de la gente. Eh, Sandra, eh, ¿por qué nos enganchamos? ¿Por qué nos enganchamos? Eh... Mira, es básicamente por el refuerzo positivo que, que nos dan las redes sociales, ¿no? O sea, al final las redes y las pantallas en los móviles y todo esto nos dan como un placer súper inmediato y una recompensa eh, súper rápida, ¿no? Y yo creo que es eso que, lo que al final hace que nos enganchemos. El, al final cuando hacemos una, una cosa que nos, da, que nos da placer, ¿no? O sea, ya sea pues comer algo o tener sexo o lo que sea o mirar la pantalla del móvil, en nuestro cerebro se, se produce dopamina, ¿no? Que es una hormona que nos da esa sensación como de recompensa de cuando hacemos algo que nos gusta y que nos incita a querer repetir la experiencia. Cuando, por ejemplo, comemos, vale, sí que se produce eso, pero no comes tantísimas veces al día o sí cuando es una adicción. Las redes sociales, los, las pantallas de los móviles y todo, como al final es algo que estás consultando constantemente, se produce tanta dopamina que entras en un bucle de siento placer y quiero repetir la experiencia y todo, que acaba convirtiéndose en una adicción y es lo que han dicho ellos, ¿no? Cuando al final pasa de de ser placer, a ser casi una necesidad y estar tantas horas conectado al móvil porque si no me pongo nerviosa y tengo que mirar qué notificaciones tengo, etc., pues eso hace que sea súper adictivo el, el ruido de las pantallas, los teléfonos y redes y todo esto. O sea, eh, vamos eh, drogados todo el día, Darío, basically. <risa> Si no es por una cosa, es por la otra. Y no vamos a añadir, o sea, no vamos a hablar de los añadidos que, que pueden tener algunos. Eh, Jorge. Eh, ¿Tú crees que es, o sea, el detonante de esta movida ha sido un poco el poder llevar una pantalla amiga directamente en el bolsillo, es decir, un móvil? Sin duda ha influido mucho porque tenemos ahí la posibilidad de acceso permanente. Es un dispensador, como bien se ha dicho, de dopamina inmediato ¿no? y podemos usarlo allá cuando queremos. Incluso... 
no solo es que lo usemos cuando sentimos bueno, ese impulso, ¿no? sino que a veces la propia disponibilidad nos hace, y esto me parece un síntoma muy, muy significativo, acceder o tomarlo sin ni siquiera saber qué queremos hacer con él. Es casi casi como un gesto automatizado. ¿no? Y esto nos vemos a nosotros mismos y nos observamos que lo hacemos con demasiada frecuencia. Y esto entiendo que ya significa mucho. ¿no? Y precisamente, como bien dices, apunta a que lo tenemos ahí a mano, ¿no? Solo tenemos que, que hacer un gesto con el brazo y, y lo tenemos ya. Y a veces no sabemos ni para qué, ¿no? Empezamos, lo desbloqueamos y empezamos a hacer screen, eh, scroll de pantalla y ni siquiera, ni siquiera sabemos qué vamos a hacer. Esto es importante porque, aunque supongo que luego entraréis en ello, ¿no? ¿Cuáles son los perfiles o las razones que nos llevan a este tipo de comportamientos? Eh, si bien es cierto también que el hecho de tenerlo tan... tan tan ahí, ¿no? Hace que esos estados de disforia o de disconfort con uno mismo, que es al final lo que está detrás de todo esto, porque no todo el mundo nos enganchamos, pues sea más fácil que se desarrolle, ¿no? Y que entremos en ese ciclo que acaba de comentar Sandra. Oye, y has dicho una cosa muy interesante, lo lanzo a la mesa, no sé si os pasa también a vosotros, el tener ahí el móvil y el abrirlo para nada. A mí constantemente. ¿Alguna vez me ha pasado que...? Estoy mirando Instagram, lo cierro, vuelvo a coger el móvil y vuelvo a meterme en Instagram. Digo, pero si, digo, y me doy cuenta, digo, pero ¿qué cojones hago? Si o sea, pero si lo acabo de mirar ahora mismo. Pensaba que iba historia. a hacer otra cosa y me vuelvo a meter. Y ya automáticamente en Instagram, por ejemplo. ¿Sabes? Que es lo que más consumo por la fotografía. Digo, pero ¿qué hago? Me vuelvo a meter. Digo, estoy tonto. ¿qué? Cuando te sale el mensaje ese de no hay más publicaciones. Sí, es, claro, es, ese es el problema. Estás para eso estás está, al día. Para eso. Es cuando mentira, cuando en Tinder te vuelve a aparecer Carlos29. Otra vez Carlos29. Le he dado la vuelta al este. Pero, eh, sí, pero Perdón, perdón. Nada, iba a decir que un, o sea, hay varios elementos que lo vuelven tan adictivo y a diferencia de las sustancias, una es que sea el móvil y que esté siempre a mano, ¿no? que es al final esa grandísima recompensa que recibimos constantemente, incluso a nivel neurológico, con dopamina, noradrenalina, serotonina, pero con un nivel de esfuerzo bajísimo. Lo tengo al alcance de mi mano, en mi bolsillo, en todo momento. ¿no? Otras sustancias para poder recibir la recompensa y la experiencia de la dopamina requieren ahorrar dinero, esperar al fin de semana, encontrar un camello. O... Uy, o... débil, pero bueno. No, no me esperaba en, esto de ti, en, también te lo tengo que decir. En unas sustancias, claro, en las adicciones con sustancias requieren un esfuerzo. Hay que eh, o estar fuera de la ley, arriesgarme a que la policía me encuentre. Hombre, no necesariamente echar un polvo. Toda... Bueno, en algunas oh. comunidades se empieza a hacer es que eso. No aparece, con el móvil está no está, está ahí al alcance de la mano. Entonces, bueno, pues es una grandísima recompensa con muy poco esfuerzo. Claro, yo recuerdo que, por ejemplo, lo estábamos comentando antes, eh, pues en mi adolescencia a lo mejor teníamos un móvil como para dar el check, pero yo en mi primer viaje, mi primer interrail con 18 años, era con mapas, ¿sabes? Entonces, yo quería preguntar ahora precisamente a los especialistas si tenéis más contacto, o sea, el, el, el agravante de todo esto está en los adolescentes y sus sesos todavía por construir. Pues sí, eh, la gravedad de esto es que el adolescente está en desarrollo, no como el adulto. Los adolescentes o los hijos o jóvenes hablan de, claro, tú puedes usar el móvil, pero yo no. Bueno, no es lo mismo. Es cierto que es importante que todos usemos lo más responsable posible las tecnologías, pero el adolescente es que está en desarrollo. Ha empezado su proceso de madurez, es tremendamente frágil y vulnerable y probablemente la calidad de su futuro dependa de las prácticas que tenga de los 12 a los 21, 20, más o menos. Porque básicamente, se, ¿por qué? Porque desconectas, o sea, quiero decirte, o porque no prestas atención, o porque se te funde algo dentro. Eh, se puede hablar también a nivel neurológico, que igual ella nos puede aportar más, pero, por ejemplo, se desarrollan habilidades sociales en la adolescencia. Si tus relaciones sociales quedan empobrecidas, pues seguramente pagues un precio. Luego, en la madurez o eh, tu relación con la autoridad, por ejemplo, que con los adolescentes está siendo muy complicado eso, que estamos en una generación pues que le gusta mucho negociar con las normas dentro de casa, en el colegio, y eso puede repercutir luego en el futuro a la hora de, de saber ocupar tu lugar dentro de la sociedad, que tiene que ver con respetar la autoridad, por ejemplo, ¿no? o normalizar la, o perder la intimidad, por ejemplo. Acepto tener relaciones en las que no profundizo, porque tengo más relaciones y un montón de contactos dentro de Internet, pero no profundizo en ellas. Y eso al final acaba por hacer que me acostumbre a tener relaciones sin intimidad, sin profundizar en ellas y quedarme en la superficie. ¿no? Y ahí se pierde muchísimo proceso en la madurez, se pierde eh, la calidad en las personas. Mil anuncios, caravana California, <risa> clic. Claro, esto es lo mejor para la madurez. Sí, sí, sí. Eh, sí. Lo mejor que puedes hacer. Dana, eh, ¿crees que estás, y crees que en general, estamos perdiendo habilidades sociales? Bueno, yo... 
Mm, tampoco me gusta mucho hablar de lo que no sé y como no sé de nada, pues al final voy a hablar porque si no, no hablaría. <risa> eh, bueno. la, la cosa es, eh, yo lo que me planteo es, mm, no sé hasta qué punto, eh, en dónde está la barrera de lo que es mejor, lo que es peor. Lo que tengo clarísimo es que la forma de relacionarse está cambiando y ha cambiado. Por lo tanto, eh, es cierto que hay... Al menos yo lo noto en mí y siempre lo he notado, pero es cierto que las habilidades sociales para con las personas a lo mejor cara a cara eh, han cambiado, pero por otro lado yo he notado mucha más, ¿cómo decirlo?, sensibilidad. Al menos del mundo que a mí me rodea y la gente que me rodea. ¿Por qué? Como estamos más inseguros a la hora de relacionarnos mano a mano, no cara a cara, yo estoy contigo tomando una caña o lo que sea, yo al menos eh, noto que los amigos que tengo ahora, que los colegas que tengo ahora se preocupan muchísimo más de... Si esto que he dicho te ha ofendido, te ha molestado, te ha podido crear isus, te ha... Eh, veo como más preocupación que puede que venga de esa misma inseguridad, porque parece que, que antes el, el relacionarse, pues lo que digo, ¿no? Como estamos ahora, eh, te daba ahí una estabilidad contexto, que ahora... Exacto, decir, claro. exacto. Y también eso, yo creo que la forma de relacionarse, de hablar entre los jóvenes y, bueno, y de todo, eh, eh, ha cambiado y ahora es mucho más... Pues no se me ocurre la palabra, sensible, pero ha cambiado. ¿no? Sí. La cosa Muy es sensible. Bien. Sandra, eh, yo quería preguntarte precisamente, con todo este cambio que estamos eh, viendo, esa transformación de lo analógico a lo digital, eh, bueno, ¿qué consecuencias tiene un poco eh, en nuestras capacidades? O sea, a nivel, no sé, cognitivo, algo en nuestra olla, o sea, quiero decirte, no es lo mismo saber dónde está la calle, doctor Esquerdo o, o Cortez, o como se llame, ¿ves cómo se llame? Muy fuerte. A no saber, tía, muy fuerte. Ya, o sea, yo simplemente, a ver, creo que simplemente es una transformación de tus capacidades, ¿no? O sea, evidentemente, pues sí que es verdad que antes ibas con un mapa en la calle, eso no era tecnología como tal, pero al final también es una herramienta que tú utilizabas, no era una pantalla, era una herramienta, ¿no? Eh, es verdad que dependemos que si la alarma del móvil para despertar por la mañana, que cuando, yo qué sé, se te ha caído el móvil en agua y no funciona, y dices, mierda, no tengo despertador, ¿no? O sea, como que ya casi que dependes de, del móvil para CPS y llegar a un sitio, etc. Yo creo que simplemente es una herramienta más eh, y como bien ha comentado Jorge, es cuestión de saber cómo, eh, cómo dosificar un poco cómo la utilizas. O sea, una cosa es tener una herramienta que te puede servir como antes era un mapa o era un despertador. Otra cosa es que en esa misma herramienta, como por ejemplo un teléfono, encuentres también pues, el placer inmediato, las redes sociales, un montón de cosas que te pueden llevar a, a estar adicto. Yo no creo que... O sea, evidentemente se han transformado algunas cosas, como decía Aurora, por ejemplo, de cómo te relaciones con la gente, es posible que se, se esté transformando un poco, pero no creo que tengamos capacidades súper alteradas, o sea, sí los utilizamos con, con medida. Evidentemente, pues también, como, como también ha comentado la mesa, sí que te puede afectar la atención, por ejemplo. La capacidad de atención sostenida a una misma tarea, sobre todo en gente joven, sí que se ve que se está empezando a alterar. O sea, yo misma lo noto, a mí me cuesta mucho estar atenta a la misma tarea durante mucho tiempo, ¿no? También estás estar acostumbrada a que si estoy viendo una foto de Instagram que no me interesa, hago scroll down y hasta luego. Pero si tienes que estar en una clase de una hora atendiendo todo el rato, pues evidentemente te va a costar más, ¿no? Porque estás acostumbrada a ese placer de compensa inmediata, que es lo que, lo que te pide el body, básicamente. Jesus Christ. Bueno, si yo te digo la frase, hazme el favor, vente conmigo a bailar, ¿de quién estoy hablando? De Samantha Hudson. Hola, muy bueno, soy yo otra vez Samantha Hudson, sinvergüenza nacional y la chica de serie B más querida de España. Bueno, yo ya sabéis que me debo única y exclusivamente a vosotros que sois mi público y os utilizo un poco de cobayas de laboratorio para solventar todas mis dudas. Esta semana la duda ha sido, ¿estamos las nuevas generaciones y la sociedad en general condicionadas por la tecnología? Muchas de vosotras me habéis respondido pues, que os pasa factura a nivel de ansiedad, ¿no? de angustia, de estar todo el día mohinas, escocidas, como y luego otras me habéis dado lo que más me gusta a mí en la vida, que es una respuesta clara y concisa. Sí, sí y sí. Las nuevas tecnologías nos pasan a factura. Yo, que estoy radicalmente en contra de todo lo establecido, normalmente pensaba que estos argumentos en contra de la tecnología eran algo muy boomer, ¿no? Algo muy de Thomas Edison es una bruja, la tecnología es lo peor y hay que volver a escribir en piedra. Las nuevas generaciones sí que sentimos una desconexión. Nos metemos tanto en el mundo cibernético y en el ciberespacio que nos olvidamos de la realidad. Yo personalmente pienso que el problema no radica tanto en la 
las redes sociales y las nuevas tecnologías, sino en el sistema. Una espiral de estímulos constantes que nos han hecho olvidar que en la vida hay que tomarse las cosas con calma. Piano, 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 piano. La generación Z nos aburrimos de todo. El formato Stories dura 24 horas. Queremos contenido audiovisual que sea sencillo de ver y lo más rápido posible porque estamos tan atrás y tenemos tantas cosas que hacer. O por lo menos nosotras creemos que tenemos tantas cosas que hacer. No podemos olvidar que al fin y al cabo el ciberespacio es algo muy abstracto pero tiene unas consecuencias muy reales y la personalidad que tenemos en las redes sociales es una especie de avatar cibernético, un alter ego, una personalidad que solo existe dentro de un marco dentro de nuestro teléfono. O sea, eso es loquísimo. Para mí es interestela. Se me explota la cabeza. Las redes sociales nos oprimen. Estamos compungidas todo el rato por esta dictadura del like, mirando los comentarios y refrescando la página una y otra vez, pero a la vez genera una red de interconexión entre todos los usuarios a nivel mundial que nos sirven pues, para generar debate, para generar reflexiones y, por ejemplo, en el caso del colectivo LGBT, para entender que nuestra realidad no es arbitraria y aislada, sino que forma parte de una realidad y una colectividad global. No tengo la respuesta, pero sí tengo un buen consejo y es que creo que en el equilibrio está la virtud. Entonces, Tú te miras tus redes sociales un momento de nada hasta que te quedes saciada y luego te vas a merendar con tus amigas. Hay que encontrar el punto intermedio entre el progreso, lo digital, la tecnología y lo analógico. Porque lo analógico es lo más, así que viva lo anal, viva lo lógico y viva lo analógico. Hola. Maravilloso. Pues, abajo el sistema, ¿eh? <risa> Fuck de sistema, Darío. Tío, es que <risa> pensamos que somos libres, pero estamos esclavizados. Pero no, no lo pienso. Ah. Yo tampoco lo he llegado a pensar nunca. A veces sí, decir? por decir algún insultillo así en Twitter tranquilamente, eso no nos da libertad. No, no, no. No, no, es eso, no, es eso. no. Bueno, eh, estábamos con, comentando justo antes, of the record, un poco con Jorge, eh, pues eso, la criminalización de, de ciertas cosas y, el, y la vanagloria de, pues de las pantallas, ¿no? O sea, que poco menos que, efectivamente, si eres una persona que consume alcohol, eres, o sea, se, se estigmatiza mucho más que una persona que tenga muchos likes, muchos seguidores e incluso, bueno, pues algún aparato eh, de, o sea, el último modelo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta, eh, bueno, pues este descuadre, ¿no? Que parece que a todos nos llama la atención. Sí, parece que eso puede ser uno de los factores que también contribuye a que hagamos un uso intensivo y, y, y que pueda derivar en abusivo de las pantallas, sobre todo en la adolescencia y en el grupo de iguales. ¿no? Aquella persona que tiene más redes, no solo más seguidores, sino que es más, entre comillas, friki o entendido, pues posiblemente gane más aceptación entre, entre sus pares. Por lo tanto, es un estímulo a que consumamos más y, por otro lado, como bien indicas, a que aquella persona que pueda presentar un problema por, por sobreuso, ¿no? incluso llame la atención de los demás, pues bueno, no sea tan mal vista como otras que puede tener otras prácticas, pues por ejemplo, o beber mucho o, o, o ludopatía, ¿no? o jugar mucho a, a juegos de azar. Eso yo creo que es también una de las cuestiones que hace que este tipo de tecnología sea en lo que ha derivado algunas circunstancias personales de las personas, de aquellas personas que acaban desa desarrollando una, una disfunción, un, un trastorno de, de abuso, ¿no? Es las personas en unas circunstancias, pero no olvidemos de las personas y no se ha mencionado también que en las adicciones en general también hay un componente genético, ¿no? Pero bueno, ah, sí. no, no o sea, Ah, vale, vale. O sea, que hay gente que es más eh, adiccionable eh, por, por las, las movidas externas que otra. Yo seguro sí, que soy de esas, chicos. Es que, madre Yo, mía. yo lo soy, súper confirmadísimo. Joder. Sí, 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 lo tengo clarísimo. ¿Y qué hacemos? ¿Qué se puede hacer? Pues para mí lo mejor que se puede hacer es trabajar la autoestima. Ay, Dios mío, que también tengo es que... lo que en la mierda. Ay, madre mía. Es que el origen de todo está ahí. Siempre. El origen está la no, al final ¿no? siempre hay que bajar ahí. Es verdad que se pueden hacer cosas, ¿no? Como autorregularse, poner conciencia, ponerse límites y cosas así que es muy importante y nos pueden ayudar. Pero es que son tan tremendamente atractivas y están tan reforzadísimas que es muy complicado. Y al final cualquier abuso sea el que sea con sustancias o sin sustancias, vive gracias a una autoestima pues, flojita. Pero es que tener la autoestima bien es muy complicado, no es tan fácil. Jope. Y más si se me permite en esta época, porque está claro, me molan muy en algunos puntos que se han dicho, porque, por ejemplo, justo hace poco estaba estudiando un podcast sobre salud mental que hablaban de que vivimos en una sociedad que tiene euestrés, que por lo visto es estrés por cosas positivas, que es como mucho trabajo, mucho, bueno, estas cosas que no suelen pasar, como bien han dicho. Y la cosa es que... Vivimos en la época de lo rápido y de lo que queremos todo para ayer. Eh, por ejemplo, ¿por qué, eh, ¿por qué TikTok ha barrido a YouTube? Porque TikTok es un YouTube de 15 putos segundos o un minuto que haces así y encima en el móvil, no en el ordenador, en plan portátil. Lo queremos todo eh, cada vez más rápido y más rápido y más rápido. ¿Y qué está pasando? Que eh, el contenido que consumimos 
nos plantea que todo es muy maravilloso. Yo sigo eh, hashtag home ador, hashtag eh, homes no sé qué. ¿Qué pasa? Que a mí yo, por ejemplo, en mi casa me llegó a paranoiar un montón, porque yo estaba en Instagram y veía casas preciosas, todo recogido, la luz perfecta. Claro, me decían, yo luego pensaba, es que esa foto está, hecho, está hecha en la en el momento justo, pues pasa lo mismo con los cuerpos, con las vidas de los demás. Al final no paramos de consumir eh, lo que parece que la vida de todo el mundo es perfecta cuando no es así. O sea, yo supongo que a lo mejor mis seguidores luego piensan wow es que qué guay, mira qué outfit llevas siempre, mira qué mona estás siempre. Luego estoy yo eh, con unas pintas en mi casa, un chocolate por el suelo y, la, y las bragas por ahí todo el rato, que eso no se lo cree nadie. Pero la gente piensa que de verdad lo que vemos en redes sociales es la realidad mm. y hay que separar un poco, porque claro, te comparas y, y lo que hablábamos de la autoestima, ¿no? De, de decir, vaya mierda de casa tengo, vaya mierda de ropa tengo, vaya mierda de cara tengo, vaya mierda de cuerpo tengo. A mí me pasa mucho que digo, esta señora eh, que me acaba de salir en Instagram no es legal mm. que sea de mi mismo planeta, me siento mal. O sea, abdúceme, Marte, porque no estoy bien aquí. Esta señora le robo el oxígeno. Entonces, claro. Es el avatar, ¿no? El avatar uno puede dar la imagen que quiera. Y yo creo que en las redes está la, la doble cara de la moneda. Está la parte de sube mucho mi autoestima porque recibo muchos likes y estoy muy mirada. Aunque nosotros lo llamamos autoestima ficticia, no vale para nada. Es verdad que cambia mi estado de ánimo, me hace sentir empoderada, siento cierto narcisismo en ese momento, pero desaparece. No me sostiene, no me sirve para el futuro ni para hacerme fuerte ante la adversidad. Y luego está la otra cara de la moneda, que es, es un mundo tremendamente exigente y acompleja, y ves vidas idílicas. Antes era, lo idílico era el cuento de la cenicienta, ahora lo idílico es la vida perfecta, el marido perfecto, la mujer perfecta con los hijos perfectos, y eso... Pues, bueno, pues, también ha generado a lo mejor diversidad en otros aspectos, o sea que, es ha, ver... o sea, que, que, que ha dado la visibilidad de diversidad, etc. Y menos mal que ya la cenicienta no es un modelo a seguir, también te digo, ¿sabes? Claro. Porque socorro. Pero yo quiero saber quiénes son los culpables de que estemos enganchados a las redes. ¿Quién creéis que son, Carlos? Eh, no, no, yo quería que dijese Mark Zuckerberg concretamente. No, no, me está escuchando ahora mismo, me está escuchando ahora mismo. Bueno, a ver, es que es fácil culpar, culparnos a nosotros mismos por las redes sociales, porque es como si te ponen un... O sea, a ti te gusta comer y te ponen un plato, una mesa llena de comida y come o no comas, ¿sabes? Es como que te lo ponen muy al alcance. Entonces, no somos los responsables, no somos los culpables, pero estamos en, estamos en ello. Tenemos que tener conciencia de lo que estamos usando y hasta qué límite tenemos que usarlo. Evidentemente, pues las empresas que quieren ganar dinero con todo este tipo de cosas, pues siempre sale una aplicación nueva. Ahora esto, ahora un podcast eh, para que lo escuches en el móvil también. Ahora otra aplicación nueva para que también puedas subir tus fotos y la vea todo el mundo. Es que, ¿quién es, quién es la culpa? ¿Sabes? En plan... No, no, o sea, perdón. Sí, 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 dale, dale, Sandra. Sí, sí. No, que simplemente, evidentemente, no arreglo el problema para nada, pero sí que es verdad que hay, o sea, desde hace, pues, no sé, dos, tres años, por lo menos las aplicaciones han añadido, al menos las de redes sociales potentes, tipo Twitter y Instagram y tal, la herramienta para, para ver cuánto tiempo consumes y también la alerta de has pasado tanto tiempo en Instagram, que es una tontería, pero yo me la puse y la verdad que me hace darme cuenta del tiempo que paso en las redes y no me, no me era consciente, ¿no? Y por lo menos, o sea, no arregle el problema de base, porque evidentemente, como hemos dicho, lo de la dopamina, lo de consumo rápido, como ha dicho Roland, para ir pasando TikTok, ir consumiendo, placer inmediato y tal, eso es un problema estructural de cómo funciona nuestra relación con las pantallas. Pero, o sea, si hay pequeñas herramientas que podemos utilizar para intentar limitar ese acceso, que sepamos que están ahí. O sea, Instagram también tiene ese limitador de tiempo que te dice, oye, has pasado lo que tú quieras, 25 minutos en Instagram, media hora, etc. Y también utilizar eso y ponerte, por ejemplo unas horas al día para entrar en redes, o sea, una cosa que a mí me fue súper bien también, era decir, vale, pues voy a hacer una cosa, voy a entrar una vez por la mañana, o sea, una hora por la mañana o media hora por la mañana, media hora a mediodía y media hora por la noche. Y solo en ese tiempo entro a las redes sociales para desabituarme un poco. A mí es una cosa que me sirvió bastante, o sea, para, porque si no entro en el móvil, no, ni, es que no sé ni qué estoy haciendo, o sea, lo miro por mirar. Claro. Ya os down por hacer scroll down. Jorge, ¿cuáles son las consecuencias o cuáles entendéis eh, que son las consecuencias tanto individuales como sociales, que van interrelacionadas, supongo, pero cuáles son las más claras, ¿no? para que la gente pueda entenderlo y pueda significarse? Del sobreuso de pantallas, Ajá. podríamos decir. Sí. Bueno, es que es muy amplio, ¿no? Pero bueno, yo entiendo que en cierta medida hay obviamente una pérdida de libertad mientras estemos sujetos y atraídos por... Por esas pantallas no olvidemos lo que hay detrás de ellas, quiénes están y en ocasiones que pretenden. Otra cosa es una red más social como la que pueden tener las personas que, que habéis aparecido, que estáis ahí. ¿no? Pero en general eh, lo que aparece en Internet no es siempre tan neutro como, queremos, como creemos. ¿no? Ya se ha hablado de los filtros, burbuja, etc. En segundo lugar, 
una, eh, un, una pérdida de bienestar, entiendo yo, también en, en, en diferentes aspectos, en el social, por un lado, en el, en el físico, y de eso también se podría hablar, ¿no? lo que perdemos de, de salud eh, visual, postural, y, y yo creo que también en el mental, ¿no? se puede hablar de, de tecnoestrés. Y al final, bueno, son, si hablamos, nos gusta hablar de bienestar y muchas de las herramientas que, que ha nombrado Sandra se encajan dentro de lo que quieren llamar equilibrio o bienestar, ¿no? Y ahí se ve muy afectada nuestra calidad de vida. Eh, y, y yo creo que eh, tenemos que ir a un consumo consciente. Comentaban antes que, que, bueno, yo no lo pienso. Bueno, pues quizás haya que pensarlo, precisamente empezamos por ahí, ¿no? Tomar conciencia y a veces aplicar esas pequeñas herramientas que nos van a ayudar simplemente a medir. Solo midiendo podemos saber cuál es la situación y darnos cuenta de forma objetiva de, de en qué punto estamos. ¿Cuántas veces desbloqueamos el móvil al día? ¿Tiene eso sentido? ¿Sabíamos que lo hacíamos tantas veces? ¿Cuántas horas consumimos? Tomar conciencia para hacer un consumo crítico de estos medios, ¿eh? para que no afecte, como digo, a todos los aspectos de, nuestra, de nuestro bienestar, en definitiva, individual y colectivo, que eso es la salud. Estás perdiendo eh, tu libertad mientras nos ves desde tu móvil. Eh, bueno, no, yo quería preguntarte, eh, Debbie, por ejemplo, vosotros cómo trabajáis eh, en las terapias de, de adicción. Pues una de las claves es, como decía Jorge, tomar conciencia. No es lo mismo si yo a un stop analizo qué riesgos estoy teniendo y cómo me estoy sintiendo con el uso que hago, que si no hago ese stop. Y una vez que te miras en el espejo, eres más libre para decidir qué decisiones quieres tomar al respecto. ¿no? Lo que pasa es que tomar conciencia no es tan fácil. Yo creo que o haces un stop o a veces el cuerpo te para ¿no? con crisis de ansiedad o cosas así que te están avisando de que tienes que hacer ese stop. Pero el primer paso siempre es darme cuenta. Y el cuerpo al final nos dice si el uso que yo estoy haciendo es bueno para mí o no. Y al final yo creo que tenemos que crear una sociedad que esté muy entrenada en saber escucharse cómo se siente con el uso que hace, ya sea de las tecnologías o de cualquier otra cosa y que reaccione ante ello y que sea responsable, ¿no? Que decíamos de quién es la responsabilidad, pues nunca es de uno, ¿no? Es de muchas cosas, pero a partir de un momento de uno mismo y que decida hacer una práctica de todo lo que hace lo más saludable posible, y, que no es fácil, ¿eh? Claro, y algún ejemplo que te haya llamado mucho la atención, que haya pasado por terapia, que tú digas, eh, santo Cristo, o sea, que la gente tome conciencia en qué punto puede también acabar esto. Chan, chan, chan. ¿En qué punto puede acabar? Eh, sí, o de, sea, ¿De bien o...? No, de mal, de mal. O sea, que decirte, o sea, algún caso que tú te haya llamado especialmente la atención. Bueno, tenemos, o sea, he conocido muchos porque vemos desde el que está mucho tiempo en las tecnologías hasta el que vive en su cuarto, incluso que no va a hacer sus necesidades básicas al baño y las hace encima, por ejemplo. Oh. Hola, tío. Sí. Que esto sería, tienen un nombre en Asia, eh, que son los niños rata, ¿no? Así eh, se llaman en Asia. Que es en Japón, que es Ikikomori. Esto también. Es, uh -huh. Pero claro, eso es el, 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 esa persona recluida que mm. vive en su cuarto. Casos de estos que son, que siempre se suele poner el ejemplo de Japón, también por una sociedad en la que este tipo de cosas ha llegado desde antes, se están viendo ya cosas que aparecieron hace a lo mejor 10, 15, 20 años en Japón. Eh, ¿Ya su reflejo en, en Occidente? Sí, de hecho yo creo que la adicción a las consolas o a los videojuegos es desde hace muchísimo tiempo en todas partes del mundo y ahora cada vez más con el móvil, ¿no? Pero sí que empezamos a ver pues, eh, adolescentes que están evadiéndose de su realidad y que el mundo tecnológico es tan tremendamente atractivo que se quedan ahí secuestrados hasta niveles pues, como este, ¿no? de hacer vida en las casas. Pero es que aquí también hay una responsabilidad de los adultos de permitir o de encontrar dificultades para poner normas en casa y ejercer la autoridad y de familias que están preparando el sándwich para llevárselo al hijo que está jugando al Fortnite desde hace 24 horas y porque no se quede sin comer le lleva el sándwich a la habitación, ¿no? Entonces aquí también hay una responsabilidad. Y es que está tan reforzado el mundo virtual, o sea, hace poco me enteré de que en Fortnite se dio un concierto virtual en 3D de G. Balvin. O sea, yo fliparía. Yo tengo 14 años y estoy en una partida de Fortnite y se para eso y se da un concierto en 3D de 45 minutos de G. Balvin y lo flipo. O sea, yo tengo 14 años y yo no me podría autorregular a mí misma. Claro. No sería capaz de decir, paro aquí, que no es bueno para mí. Y ahí es muy importante la, el rol de los adultos. Pero si ¿no? tú eres que... el padre y tienes a tu hijo así, ¿cómo, lo, o sea, ¿cómo puedes poner esa barrera? Porque los hijos, bueno, a estas alturas de la vida ya están como más revolucionados. En plan, a mí no me digas nada, ¿sabes? Ya de por sí antes éramos bastante rebeldes, pues ahora supongo que con todas estas redes sociales como, pues no, yo sigo jugando aquí a Fortnite. Pues como, el, como el ratoncito Pérez, que va a llegar y te va a tirar el móvil por el váter y ya verás tú qué gracia pero, el ratoncito. Pues, no lo haces a poco, yo creo que o sea, no, no vas a coger el móvil ya a tu hijo y se lo tiras. 
A ver, no, tiene, no, no. no estaría mal. A veces, o sea, ya, al, al que creo que tienes ese miedo, ¿no? Es decir, bueno, o sea, a ver lo, mi hijo. Claro, lo que hay que hacer a lo mejor es educar a todo el mundo para que haga el consumo responsable, que es lo que han apelado antes, y, y que como padre tú también sepas limitarlo, ¿no? Es, o sea, que no, claro, claro, claro o sea, pero, que hay un término pero, medio. Pero yo, mí, yo aquí me planteo una cosa, ¿no? Porque también hay que, hay que tener en cuenta que el mundo del Internet nos ha conectado muchísimo, nos ha amplificado sí. el mundo. O sea, yo creo que es los estímulos que tendríamos una vida sin, sin, sin móvil y tal, pero por mil, entonces claro, las emociones son mucho más y tal, pero claro, eh, como bien has dicho, educar y todo el rollo, pero realmente... Eh, educar ahora, y, y todo, todo el rollo. rollo. Es que yo soy súper... Me expreso súper bien, colegas. La cosa es, eh, yo pienso, hemos entrado de nuevas y sin ningún manual claro. bajo el brazo a todas estas movidas y Internet tiene súper poco tiempo. Yo también quiero tener la esperanza de que lo que nos hace falta es acostumbrarnos, porque... Internet es súper nuevo, nos han dado las aplicaciones y han dicho, hey, entra, disfruta. Claro, y hemos entrado todos con una sonrisilla y, y, nos, y nos hemos encontrado pues, ahí con muchísimos estímulos. Entonces, realmente, como bien has dicho, la educación también... Ten... Yo es que de verdad pienso que debería haber asignaturas del mm. uso tecnológico. Si teníamos mecanografía porque es que el futuro está en los ordenadores... Ahora, Dios Hombre, tío, ¿eh? da la mecanografía a mí en los años 50, <risa> sin vergüenza. ¿Cómo que no? Yo tuve... Está bien llevado, lo comparto. Ahora, en el colegio Yo, de curas repescar... no íbamos tan avanzados, pero me refiero ah, a... Curro no va a faltar, de mí, o sea, eso, <risa> eso, eso, eso parece, <risa> claro. Pues sí, desde luego que vamos a hacer mucha falta y espacios como este que estáis creando aquí también, porque la que se viene es grande precisamente por eso, porque no hay precedentes, porque los padres están y madres están perdidos por la brecha generacional que hay, porque esto es relativamente nuevo y estamos todos un poco perdidos, o sea que el trabajo de la psicoterapia y de la conciencia va a hacer muchísima falta. Y en contra tenemos a los grandes gobernadores de esto que son los cerebros que están pensando las tecnologías, los videojuegos y que eso es una un monstruo contra el que... Pero bueno, al final, que hagan lo que quieran. Lo importante es que cada uno haga lo que esté en sus manos. Estamos en la mierda. Estamos en la mierda. Y es que es la responsabilidad al final cae sobre uno o sobre los padres-madres que críen y que den responsabilidad. Cierra pues la pantalla, creativos. abre la medalla. Eh, nos tenemos que despedir. Eh, Sandra, con, eh, bueno, no sé si nos quieres dar aquí un cierre de 20 segundinos eh, antes de marcharte. Decir eso, o sea, lo que habéis comentado, lo primero es la conciencia, recordad que hay herramientas en las redes sociales para darte cuenta de cuánto tiempo pasas y desde ahí pues, intentar desconectar, fijarte las al día y desconectar que al final el mundo de fuera también es maravilloso poner las pantallas. Y que nada, un placer estar aquí, un besazo a todas desde la mesa. Muchas gracias, Sandra. Jorge, muchas gracias por haber estado esta tarde aquí también. Lanza tu última reflexión. Bueno, pues eh, que hay que estar un poquito alerta porque si bien, como habéis dicho, es una situación nueva, pero llevamos ya 15 años. Hay que darse cuenta también que esto, por sacar un símil como, como con el virus, va mutando. De tal manera que, aunque hay personas jóvenes que estáis ahí, que habéis de alguna manera ya nacido, a veces también se va perdiendo el pie porque la velocidad de los cambios es muy grande y quien está, digamos, al otro lado también es muy potente. Entonces, bueno, es una batalla, va a ser dura, va a ser dura. En todo caso, un placer estar, estar con vosotras ahí y he aprendido mucho. Muchas gracias. Eh, bueno, muchísimas gracias a ambos por haber estado aquí y vamos a ver qué nos cuenta Ray Trust. Ray Trust. Ray, 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 Ray. Buenos días, don Buenafuente. Bueno, la, el debate que teníamos esta mañana, Luis y yo, hay que espiar, como dice Luis, vigilar, digo yo, no dejar de ser lo mismo, meter la nariz en el móvil de nuestros eh, hijos, si no, eh, si sí, si, cómo, y eh, si no, cómo, cuándo. Bueno, es una excelente pregunta, don Buenafuente, eh, pero yo creo que el problema no es tanto de los teléfonos móviles o el control que los padres podamos ejercer sobre eh, las máquinas, digamos, ¿no? el móvil físico, sino más bien el control que deberíamos tener sobre las redes sociales. Es decir, eh, ¿por qué no empezamos a innovar en ese ámbito y empezamos a hacer redes sociales ¿no? unipersonales en las que solo estemos nosotros? ¿no? Y que la red social se llame pues, Juanito Pérez ¿no? y que tenga toda la interfaz con la cara ¿no? de esa persona, que se mande incluso ¿no? eh, mensajes a sí mismo, que, se, bueno, que empiece un poco a filtear eh, con, consigo mismo, ¿no? incluso, oye, ¿por qué no? ¿no? Vamos, a, vamos a fomentar un poco el amor propio. Oye, mira, me gustas, ¿no? Eh, Ramón, eh, bueno, encantado. Yo soy Ramón y a mí también me gustas bastante y le mandas unas llamas y incluso, oye, ¿por qué no? 
y bueno, y así, ¿no? Eh, y así, seguro que construimos algo muy poderoso a nivel individual. Oye, mira, me gustas. Digamos que Periscope, Twenty, ¿no? Y el resto de redes sociales, oye, ¿por qué no? Eh, es como que hay demasiada gente, ¿no? Entonces, se hace que perdamos mucho tiempo. Sí, oye, ¿por qué no? ¿Tú dónde prefieres estar? ¿En un concierto con un millón de personas? Como ya en México las personas son como los burritos. O en una sala donde el músico en cuestión te está tocando eh, la flauta, la armónica, la guitarra, lo que sea. A mí las personas son como una flauta. ¿Dónde? ¿No? En la, en la sala pequeña, ¿no? Esto es igual. Oye, mira, me gustas. Lo que pasa que el flautista en este caso eres tú. Oye, mira, me gustas. Y el espectador eres tú también. Oye, ¿por qué no? Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor. Ya tengo un argumento con Luis. Al algún día, algún día eh, pediremos ayuda a un especialista para que evalúe los vídeos de Grey Trash, eh, porque si hablábamos de la autoestima antes nuestra, eh, wow, Grey Trash, especial. Ese, ese se ha pasado eh, las pantallas de autoestima bastante, eh, ya. Eh, bueno, tenemos como siempre en el Zoom a, a, pues a nuestra juventud, el Papo. Gorka, ¿cómo estás, cariño? Ahí en tu piso estudiante sin bien, luz. Muy bien, gracias. <ríe> Qué alegría. De muy bien, estoy muy bien aquí en mi piso estudiante sin luz. No. Eh, Paula. ¿Qué tal, Paula? Reina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, encantada. Oye, voy a preguntaros lo primero. ¿Cuántas horas usáis el móvil al día? Pues la verdad pues... es que es como que acabo de mirar ahora porque digo, es que seguro que me lo preguntan. Y ayer estuve siete horas y media y es algo que me ha preocupado demasiado. Santo Cristo. Eh, ¿Tú, Gorka? Pues yo más que el móvil, el ordenador. Porque como estoy en ingeniería informática, estoy todo el día en un ordenador. Y luego cuando acabo, eh, cuando quiero algo de ocio o cualquier cosa, también con ordenador, o sea que es todo el día. Todo el día, madre mía. Chicos, eh, ¿y a qué, hora tuvisteis vuestro a qué edad tuvisteis eh, vuestro primer móvil? Pues yo creo que fue a los 7-8 años, porque me iba a casa un amigo, entonces para tenerme controlado, pero poco más. wow Paula, ¿tú? Pues yo, la verdad, primero de la ESO, y además lo recuerdo porque fue cuando se empezaron a lanzar los smartphones y todo esto, y mi primer móvil, de hecho, no tenía WhatsApp. Luego ya el siguiente ya sí que fue la BlackBerry, WhatsApp y toda la pesca, pero, pero sí, primero de la ESO. Y sí que es verdad que yo, comparándome con mis primos más pequeños, pues soy como la referente de hasta primero de la ESO no se tiene móvil en esta familia. Ah, <risa> que... vale, 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 vale. Sí, bueno, yo también, ¿eh? o sea, que en ese sentido, pero guau, wow, ¿eh? fíjate. Eh, ¿Habéis notado un, un incremento de consumo en la pandemia de pantallas? Paula. Sí, definitivamente sí. Sí, sí, sí. los dos, ¿no? Estamos completamente atados, eh, ya sea por la mm, laboral, a nivel laboral, a nivel educación, o sea, estamos en ello. Gorka, ¿y tú, por ejemplo, no, crees que tienes algún problema de concentración eh, cuando tienes que estudiar o leer un libro físico, analógico? Pues a veces sí. O sea, hay veces que me pongo a leer o hacer cualquier cosa y sí que me cuesta mucho concentrarme porque necesito una pantalla. Pero poco a poco estoy intentando dejarlo y, y a ver si me puedo concentrar más. Guau, wow, ¿eh? Oh. eh Paula, pa <risa> Paula, ¿tú es tu casa también? <risa> Es que yo además eh, me siento incapaz de hacer algo a nivel, pues eso, universidad, estar redactando alguna cosa en el ordenador, obviamente, sin además tener otro punto de distracción digital también, pantalla, eh, como para sentirme dentro, ¿sabes? Entonces es un poco, pues, problema. Es un poco, o sea, lo, lo, identificas, lo identificas tú como tal. Sí, sí, o sea, yo me doy cuenta y además a veces sí que intento apagar, pues... Quizá los primeros minutos de concentración de estar haciendo un trabajo lo pongo y sí que es verdad que al final pues lo tengo que quitar y mis horas de concentración son por la noche, o sea... Y, y por ejemplo, de cara a, a ver una peli, una serie o una cosa así, eh, ¿miráis el móvil también? Sí, <risa> o sea, es un poco... Estoy en la serie, pero también estoy en mi vida social. Entonces, pues comentando, o de repente te surge algo, sí, es un poco... Hombre. Pero ya no noto tanto como eh, más porcentaje al móvil que más porcentaje a la serie. Yo suelo estar más pendiente de la serie, pero sí que es verdad que es que, es, es que está aquí al lado, ¿sabes? Entonces es inevitable. Claro. Gorka, ¿es tu caso también este? O sea, es que claro, que es una isla sí. de las tentaciones sin Twitter, también te digo. Yo hay veces que me pongo una serie y tengo que darle marcha atrás porque no me he enterado de nada porque soy en el móvil. 
Y en, y en tu caso, Gorka, ¿tú has tenido, por ejemplo, conflicto con tus padres o con las personas con las que vivas por estar desatendiendo otras cosas eh, todo el rato sí. en la pantalla? Sí. Constantemente mi padre siempre me echa bronca por el móvil y, y sí, todo el rato, todo el rato. Qué fuerte. Paula, eh, ¿crees que tenemos un problema generalizado? O sea, esto porque vosotros estáis aquí poniendo la carita, pero eh, es el caso también de vuestro entorno y vuestros colegas. A ver, sí, lo que pasa que lo que decía, hablabais antes de, de un límite, de saber cuál es la vida pues, real, cuál es eh, un poco lo ficticio o digital, y, y sí, tenemos un problema y hay gente que no lo sabe diferenciar. Yo me considero que estoy bastante con los pies en la tierra, pero porque identifico muy bien cuando me sobrepaso con el móvil o cuando estoy en una situación y de repente miro el móvil y digo, pero, pero ¿qué haces? En plan... ¿Qué estás mirando? Si tienes que estar a otra vaina ahora mismo. Entonces, pues sí. Bueno, chicos, o Gorka, ya si, por, por terminar contigo, eh, ¿tienes algún remedio, alguna solución para mejorar esto? Pues en cuanto acabe el curso, cerrar el ordenador y no dejarlo. O sea, no tocarlo en todo el verano. Y no dejarlo, ¿eh? Tu fallo no, ahí. No, 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 sí, sí, me sale, me sale, eso, me sale eso. Wow. Bueno, bueno no, chicos, pues nada, ánimo con vuestra adicción. No sé qué decir, claro. Y, y muchísimas gracias por haber estado esta tarde aquí con nosotros, Borja, Paula. A vosotros. Muchas gracias a vosotros. Y bueno, pues vamos con eh, nuestra ronda final de invitados, que pues me gusta a mí siempre concluir con unas reflexioncillas que tengáis, en positivo, en negativo, algún mensaje que queráis mandar, en fin, telepública, aprovechad, no sé, cualquier cosa. Dale, Voy a Dana. Mandar, bueno, claro. Pues que yo me he estado planteando todo el rato hasta qué punto eres libre en un... Eh, o sea, me refiero, hablábamos de la falsa libertad y demás, y es como, ¿cómo ser libre en, en algo que, como siempre digo, la sociedad no te deja ser libre y cada vez eh, estamos más controlados por, justamente por las tecnologías y demás? Entonces, hay que aprender un poco a separar la sensación de falsa libertad, eh, cuando realmente estás siendo tú mismo. Eh, ¿Eres más libre cuando coges más el móvil o cuando lo dejas más? Yo creo que simplemente es, es, eres más libre cuando, cuando de verdad estás haciendo las cosas por ti mismo y no por, por, por seguir un, una corriente ¿no? que nos están planteando desde, desde más arriba o desde donde sea, cada uno con sus teorías. Pero vaya... Que, que, que eso, que no sé qué más decir, me has hecho improvisar y yo he improvisado lo que... Lo que no, 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 es stand-up comedy brutal. Te levanto el puño si quieres y le grito cosas. <risa> no, 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 tampoco. Vale. Carlos, dale. Yo quería mandar como un pe pequeño mensaje de esperanza después de... Bien. Como que parece que todo es dramatismo y llevado un poco también a lo extremo de que estamos muy enganchados. Pero también es cierto que con toda esta pandemia y con todo lo que ha habido y, en, y fuera de la pandemia... Creo que también o sea, las redes sociales o el uso del móvil adecuadamente también nos ha unido a gente que hemos conocido nueva o personas que, que nos aportan algo que también nos han ayudado. ¿sabes? Porque yo, por ejemplo, si he estado mal, pues he podido llamar a mi madre o he podido hacer videollamada con mi madre que he estado encerrado durante tres meses en mi casa en Barcelona. Y también te hace, tiene cosas positivas. Si sabes usarlo de manera correcta, creo que todo tiene pues, o sea, cosas positivas. Entonces, creo que ese es el mensaje positivo. El que quiero mandar ese pequeño haz de luz para que la gente piense que que hay que tener las cosas, usar las cosas con, con responsabilidad, como cualquier cosa que tengas en el mundo, y, y que, que, bueno, que no todo es tan malo como parece, que al final las redes sociales, yo vivo y trabajo con ellas, y me han dado mucho. O sea, al igual que te pueden llegar a quitar mucho, si cualquier cosa en exceso es mala, pues esto si lo sabes regular, y creo que todo el mundo podemos llegar a saber regularlo, también es positivo. Claro. O sea, unirnos un poco claro. más a la gente. También Exacto. Nos, y nuestros burpees con Fausto. Hombre. Claro, eh, <risa> nuestros no he ninguno, panes. ¿no? Es que no hay... No, es hemos que aprendido a cocinar, a hacer más ejercicio cosas, que hemos hecho. Que son muchas cosas, son muchos meses. Que no estemos cucusomusus de una cosa y lo estemos de otra también da mucho... Sí, da que pensar. Es eso, el, eh, haber podido también unirnos un poco más a, a las personas de una manera más sana. Habernos vuelto todos más jaras y todos tirado, tirándose por la ventana. Porque, 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 porque vamos. <risa> Amiga. Pues yo en la línea. Eh, me apetecía decir que todo este análisis que proponemos que no es un juicio a la generación Z, ni pensar que la generación Z es imperfecta, aunque todas las generaciones lo son, todas tienen una pérdida, todas tienen la autoestima eh, dañada por algún lado. Y esta generación está fenomenal. A mí me hubiese encantado ser de esa generación porque la envidio, tiene cosas maravillosas, la igualdad que se está consiguiendo, la creatividad y la explosión de creatividad que hay. Es una generación revolucionaria que es necesaria y hace falta y tiene un empoderamiento espectacular y tiene el riesgo de abusar de las tecnologías. Y yo ahí, en el abuso de las tecnologías, lo que, el mensaje que me gustaría dejar es que el contacto real 
tenga el lugar que se merece. Porque las personas crecemos y nos volvemos más inteligentes o más maduras en la relación con los demás, pero en la relación real. Entonces sería como mandar el mensaje de cuidado con normalizar las relaciones virtuales. Los amigos virtuales no sé si son tan amigos como el amigo que tengo enfrente, con el que tengo un conflicto, con el que lo resuelvo, o una amiga. Entonces sería como ok a las relaciones virtuales, pero ok también a las relaciones reales y que tengan un lugar. Porque de esas crecemos muchísimo. O sea, sí al corazón plancha con tu colega. Sí. Sí al corazón plancha. Darío, mira, a ver. ¿Te has sorprendido alguna vez consumiendo contenido tecnológico barra cultural barra de ocio tres, cuatro cosas a la vez por miedo a que quizá pienses algún pensamiento? ¿Has descubierto cómo te da miedo pasar cinco minutos con tu mente a solas sin el uso de pantallas? ¿Tienes horror vacu y tecnológico? ¿Eres el puto Bernini de las pantallitas y las maquinitas? Si es así, amigo amiga, quizá tienes un problema. Entonces hay que mirárselo. Porque no está del todo bien esa movida. Las tecnologías, guay, ok, bien. Pero, cuidado, es un mensaje de Darío dentro de Place. Gracias. Dentro de Place, dentro de Twitch, dentro de todas las pantallas Nada, consumo responsable, que eso es una cosa que nos gusta mucho decir. En general, bueno, en todo, sí. Si eres adicto, no te preocupes, porque la que lo presenta también es adicta a muchas cosas, parece ser. Claro, yo ya cada programa voy, insisto, descubres un ISU. Exacto. Eh, próximo programa, sorpresa, sorpresa, lo pondrá por aquí y si no, pues ya lo veremos. Y nada, síguenos en YouTube, eh, Instagram, síguenos en nuestras redes sociales. Es que este mensaje es como... O no, hoy no, a lo mejor hoy no. Haz lo que puedas, tío. Gameplays, arroba, rtv.es. Muchas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Ha, 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 ha.